ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജിതിൻ രാജ് ആർ എസ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന എന്തോ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു വലിയ തിയറിയാണ് ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ അതിന്റെ അഗാധമായ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ അതിന്റെ ചില അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധാരണമായിട്ടുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി മാത്രം മതിയാകുകയും ചെയ്യും ഒരുപക്ഷെ ഫിസിക്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചിലർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാരണമായി മാറുന്നത് ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ചില നല്ല അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിക്ക് തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ആ പൊതു ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തം അതുപോലെ തന്നെ സാമാന്യ ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തം എന്നൊക്കെയാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയും സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വസ്തുക്കളും ഒന്നുകിൽ മോഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലാണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു നിയമമാണ് പക്ഷേ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി പ്രകാരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു സാധനവും റെസ്റ്റിലല്ല എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള മോഷനിലാണ് എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയെ പറ്റി മുഴുവൻ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിന അതായത് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ആയിട്ട് ടൈം ഡയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് തോന്നും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്ന മൊബൈൽ ക്യാമറ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ നിശ്ചലമാണ് എന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ശരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചലനാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ചലനാവസ്ഥയിലല്ല എങ്കിലും ഈ ഭൂഗോളം മുഴുവൻ സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേകാൽ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വർഷം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നുമുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുക്കളും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലല്ല എന്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ചന്ദ്രനിലോ ചൊവ്വയിലോ സൂര്യന്റെ അടുത്ത് നിന്നോ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചലിക്കുകയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ആനപ്പുറത്ത് ഒരു ആന പാപാൻ പോവുകയാണ് ആന സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആനയുടെ മസ്തകത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറുമ്പ് ആനപ്പാപ്പാന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വിചാരിക്കുന്നത് പാപ്പാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഉറുമ്പും പാപ്പാനും ആനയോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നുണ്ട് ആന കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതായത് ആനയുടെ അതേ വെലോസിറ്റി പാപ്പാനും ഉറുമ്പിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറുമ്പ് വിചാരിക്കുന്നു ആന പാപ്പാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആന സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ആനയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന പാപ്പാൻ അതും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആപേക്ഷികമായി നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വ്യൂ ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ പോലും പറയുന്നത് അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മോഷന്റെ ഒരു തിയറി മനസ്സിലായി കാണും പിന്നീടുള്ളത് വെലോസിറ്റി ആണ് അതായത് ഈ ചലനത്തിന്റെ വേഗത സെക്കൻഡിൽ എത്ര അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ വെലോസിറ്റി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചലിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ വ്യക്തിയും ഞാനും ട്രെയിനിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോ
ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അറുപതിനും നിങ്ങൾ ഇരുപതിനുമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അറുപത് മൈനസ് ഇരുപത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന്റെ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇത്തരത്തിലാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് ആപേക്ഷികമായി നമ്മൾ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് വെലോസിറ്റി കോൺസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ അത് ലൈറ്റ് ആണ് അതായത് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ഒരു വാക്കുത്തില് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് സംതിങ് എത്രയാണ് എക്സാക്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ അറൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയാണ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി സാമാന്യ ആപേക്ഷികത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡയലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നു അതായത് ടൈം ഡയലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സമയത്തിൻ്റെതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സമയത്തിന്റെ ദീർഘിക്കൽ എന്നാണ് ഇതിന്റെ മലയാള പദം അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ വാക്കിന് ഇത്ര ലെറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ലെറ്റർ പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആവറേജ് ടൈം നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചാലും അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചാലും ആഫ്രിക്കയിൽ ജീവിച്ചാലും അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ജീവിച്ചാലും എന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് മെഷർമെന്റ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് അതിന് ചന്ദ്രനിലായാലും ചൊവ്വയിലായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പക്ഷെ ടൈം ഡയലേഷൻ അതിനെ തിരുത്തി കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു രണ്ട് മിററുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു മിറർ ഇതൊരു മിറർ അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബീം താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി സി നിർക്കുക ലൈറ്റ് ബീമ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ബീം സഞ്ചരിക്കുന്ന ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വളരെയധികം വെലോസിറ്റിയിൽ വാക്കത്തിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയണ്ട ഒരു പകുതി വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിന്റെ പകുതി വെലോസിറ്റി സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു സ്നേഹാകൃതിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പ്ലേസ് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് നമ്മളൊരു പന്ത് പൊക്കിയിടും ആ പന്ത് പൊങ്ങി പോയിട്ട് കയ്യിൽ വന്ന് വീഴും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാലും ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ടാലും അത് സംഭവിക്കും സത്യത്തിൽ ആ പന്ത് ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള റോഡിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പന്ത് പൊക്കി പന്ത് പൊക്കി മോളി പോയിട്ട് പന്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് അടുത്ത പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ എത്തി വണ്ടി അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഈ പന്ത് ഈ വണ്ടിയോടൊപ്പം ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ വീഴാനുള്ള പന്തിന് പകരം അത് പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത പന്ത് വീഴുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും സ ദൂരം ചരിഞ്ഞും കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് അറിയത്തില്ല അതിന് നമ്മളും ആ വണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ പന്തും എല്ലാം ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഫിസിക്സ് പരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമാന്യപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനോട് കൂടി പന്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഏതാണ് എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ കർണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡിനെ കാട്ടി നീളം കൂടുതലാണ് കർണത്തിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി സെവൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ്
നമ്മുടെ ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ അവര് പോയ കൂപ്പർ പ്ലാനറ്റും തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം അവരവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറും ഭൂമിയിലെ ഏഴ് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ അത്രത്തോളം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള് ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ എഫക്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലുള്ള ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എനർജി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ അവിടെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം എന്നുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നോളൻ ആ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സിനിമയിൽ കാണുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈം ഡയറക്ഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ലൈറ്റിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു അപ്പാരറ്റസ് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നോർമൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഫിസിക്സ് ലായാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം കൂടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ടൈം ഡയറേഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീളം കുറയുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നീളം കുറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ഉണ്ട് അത് വേറൊരു എപ്പിസോഡ് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഐൻസ്റ്റീന്റെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടൈം ഡയറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതി എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന റിസോഴ്സുകൾ വായിക്കുക നല്ല വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഫിസിക്സിനോട് നല്ല പാഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണിത് എല്ലാത്തിനും നേർപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് ബൈ